आज के आलोचना करब एर कारेक्शन सम्बन्धे प्रथम जेनेब कि एर कारेक्शन करते हैं हाउ टू डु एर कारेक्शन इन ए सेंटेंस तुम्हें जख ही एर कारेक्शन कर एक सेंटेंसर मध्य तुम्हें वो सेंटेंसटार सम्बन्धे एक नलेज रखते हो जो सेंटेंसर मध्य कम ग्रामाटिकल प्रब्लेम रही है और तुम एकटार पर एक ग्रामाटिकल प्रब्लेम चेक कर पर बोले दीते पर सेंटेंसर मध्य एर कथा लुकिए रही है एर कारेक्शन सीम्पलि मान हलो एक सेंटेंस तुम्हारे देवा थक सेंटेंसटार को जगहते भूल रही है से जगहटा के सिलेक्ट करा जदिव सेंटेंसर मध्य को भूल ना थे तुम ओ सेंटेंसटा के नो एर चिन्हित करते जदि सेंटेंसर मध्य भूल था तक तुम्हार नलेजर मध्य जो ग्रामाटिकल अर्डरगुलो आियम रेगुलेशन आ सेगलो के एकटार पर एक एप्लैई कर पर तुम बोलते पर ये एर कारेक्शन रही है जेमनटा सेंटेंसटा लक्ष्य करो नम्बर वन देर इज ए देर इज नो एग्रीमेंट विटुईन यू एंड आई सो उर फ्री टू आवार ओए य सेंटेंसटाते बी पार्टा एर कारेक्शन करते हैं बी पार्टार मध्य भूल रही है कम भूल रही है जो एखे विटुईनर पर यू और आई लेखा आई आईटा होना क्या हाँ एखे आई क्यों ना आई आई एक सबजेक्टिव प्रोनाउन और ये अबजेक्टिव प्रोनाउनर स्थान और अबजेक्टिव प्रोनाउन स्थान हार जो एखे केवलम्र अबजेक्टिव प्रोनाउन ही बस आई एक अबजेक्टिव प्रोनाउन नय मी हलो अबजेक्टिव प्रोनाउन तक आयर बदले तुम्हें मी यूज करते सेकेंड क्वेश्चन देखो महात्मा गांधी रिमेन्ड ए मैन अफ प्रसिपाल अल थ्रू हिज लाइफ ये पुरो सेंटेंस चार्ट पार्ट रही है ये चार्ट पार्टर मध्य तीनटे पार्टर मध्य प्रथम तीनटे पार्टर मध्य तुम्हें भूल खुलते हैं देखा गल सेंटेंसर मध्य कौ को भूल नहीं तक तुम्हार सरसर डि उत्तर हो जाए नो एर तर मैं ये सेंटेंस को भूल नहीं तई सेंटेंसटार उत्तर डि यही रकम भाव तुम्हें एर कारेक्शन करते कोश्चन मध्य एरपर हमारे किचूगुलो प्रसेस आचूगुलो जैगा आज जे जैगागुलर थे बसिभाग समय एर कारेक्शन दिए दे कोश्चन पेपारे जेमन आर्टिकल आर डिटार्मिनार एगल प्रत्येक गामारे एक एक सब टपिक ये सब टपिकगल के एर कारेक्शन प्राय आसते देखा जाए जेमन आर्टिकल डिटार्मिनार के प्राय प्रश्न आसे एर कारेक्शन थे पार्ट अफ स्पीच एर कारेक्शन है पार्ट अफ स्पीचर विशेषकर नाउन भार एजेक्टिव और प्रिपोजिशन यार्ट अध्याय के बसि एर कारेक्शन है तर मैं यही नये प्रोनाउन एडभार्ब कन्जांगशन इंटरजेक्शन यगलो को एर कारेक्शन है ना सेगलो एर कारेक्शन है कि अनुपात अनेकटाई कम तर अनुपात अनेकटाई कम प्रिपोजिशन एजेक्टिव और भार्बर जो एर कारेक्शनगुलो है सेगल बसि सेंटेंस एर कारेक्शन अनेक देखा जाए विशेषकर कंडिशनल सेंटेंस और कमप्लेक्स और कम्पाउंड सेंटेंस टेंस थे तो प्राय एर कारेक्शन है तुम्हारे जी चार्ट कोश्चन परीक्षा एर कारेक्शन देखे थे तुम धरे नीते पर दो कोश्चन टेंस थे थको तर मैं टेंसटा अति एक भाइटल पॉन्ट एर कारेक्शन दिक दिए पाँच नम्बर पॉन्ट सिनटेक्स सिनटेक्स का बोलब सबजेक्ट भार्व एग्रिमेंट के सिनटेक्स बोली एक सबजेक्ट बसाले तुम कम भार्व नहीं आसपे तरह से ही बेपारे सिनटेक्स बोली से प्रचुर परमाणे एर कारेक्शन है और सिक्स नम्बर पॉन्ट भयस चेन्ज और नारेशन चेन्ज तुम्हें भयस चेन्जर प्रत्येक रूल नारेशन चेन्जर प्रत्येक रूल जेने रखते हैं एर कारेक्शन करार्जन को सेंटेंस एक्टिव बयसे आना पैसिव बयसे आना यह जिस तुम्हें बुझते होते और एक्टिव बयसे को भार्व था पैसिव बयसे कीरकम भार्व है ये बेपारगल अवश्य धरे नीते एक चान्से एरपर हमें एकटार पर एक आलोचना करब क्यों आर्टिकल और डिटार्मिनार के एर कारेक्शन है जेमन जानी जो आर्टिकल तीन प्रकार एक हे एंड दि 
আর্টিকেলে যে দুটো ব্রডার প্রকার ভেদ আছে সেটা হচ্ছে ডেফিনাইট আর্টিকেল যাকে আমরা নির্দিষ্ট আর্টিকেল বলবো এর সংখ্যা একটাই দা বা দি ইনডেফিনাইট আর্টিকেল যাকে যাকে আমরা অনির্দিষ্ট আর্টিকেল বলবো এর সংখ্যা দুটি এ আর এন আমরা সবাই জানি যে দা কেবলমাত্র একটা নির্দিষ্ট জায়গার জন্য হয় বস্তুর জন্য হয় আর অনির্দিষ্ট আর্টিকেল এ আর এন যখন ভাওয়েল সাউন্ড আর কনসোনেন্ট সাউন্ড আসে সেই সময় হয় তাহলে এইভাবে আমাদের আর্টিকেলটা আমরা শিখতে পারি এরপরে ডিটারমিনার ডিটারমিনার অনেকগুলো রয়েছে আমাদের ইংলিশে দিস দ্যাট দোজ থেকে শুরু করে আর্টিকেল এ অ্যান্ড দি অব দি এইগুলো প্রত্যেকটা এক এক প্রকারের ডিটারমিনার এই ডিটারমিনারের কাজ হলো নির্দেশ করা এই জন্য ডিটারমিনারের বাংলা অর্থ হচ্ছে নির্দেশক এই ডিটারমিনারগুলো কোনো নাউন বা প্রোনাউনের সামনে বসে ওই নাউন বা প্রোনাউনটাকে ইঙ্গিত করে অথবা বলতে গেলে ওই নাউন বা প্রোনাউনটিকে ভালো করে বুঝায় যে নাউন বা প্রোনাউনটা কি করতে চলছে বা কি বুঝাতে চাইছে তাহলে এর ইউজটা কেমনভাবে হয় নাউন বা প্রোনাউনের সামনে বসে আগে বসে আর ওই নাউনটাকে ক্লারিফাই করে ভালো করে বুঝিয়ে দেয় যে নাউনটা কোন জিনিসটাকে প্রকাশ করতে যাচ্ছে আমরা কোথায় এর ভুল ব্যবহার খুঁজে পাই সেন্টেন্সের মধ্যে এবং কি করে সেন্টেন্সের মধ্যে ভুল ব্যবহার খুঁজে পাই সেটা আমরা দেখবো এবার ধরো একটা সেন্টেন্স দেওয়া হলো এ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ প্যারটস আর সিটিং ইন মাই গার্ডেন আমার বাগানে অনেক সংখ্যক প্যারট বসে আছে তাহলে দেখো প্যারট পাখিটাকে আমরা গুনতে পারি তাহলে এই গুনার জন্য আমরা এখানে কাউন্টেবল ডিটারমিনার ব্যবহার করব আনকাউন্টেবল ডিটারমিনার ব্যবহার করতে পারি না অ্যামাউন্টটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল আর নাম্বারটা হচ্ছে কাউন্টেবল তাই আমরা বলতে পারি এ লার্জ নাম্বার অফ প্যারটস আর সিটিং ইন মাই গার্ডেন সেকেন্ড কোয়েশন এভরি ওয়ান অফ দ্য ফিল্মস ইউ সাজেস্টেড আর নট ওর্থ সিইং যে কটা সিনেমার কথা তুমি সাজেস্ট করেছিলে সেগুলো প্রত্যেকটাই দেখার যোগ্য নয় এখানে দেখো আমরা যখন এভরি ওয়ান বলছি এই এভরি ওয়ান ওয়ার্ডটা আমরা ব্যবহার করব কোনো ব্যক্তিদেরকে রেফার করার জন্য আমরা কখনো বস্তুদেরকে রেফার করতে এভরি ওয়ান ব্যবহার করি না আর তাই এখানে এভরি ওয়ানের পরিবর্তে অল ডিটারমিনারটা ব্যবহার হবে অল দ্য ফিল্মস ইউ সাজেস্টেড আর নট ওর্থ সিইং কোয়েশন নাম্বার থ্রি অব দ্য বিলিয়নস অফ স্টার্স ইন দ্য গ্যালাক্সি হাউ মাচ আর সুইটেবল ফর লাইফ দেখো আমরা স্টার এই যে অবজেক্টগুলো এই অবজেক্টগুলোকে গুনতে পারি মানে এগুলো কাউন্টেবল আর তাই এখানে আনকাউন্টেবল নাউনের যে ডিটারমিনার হয় সেটা বসবে না এখানে মাছ বসবে না এখানে মেনি বসবে এবার দেখো পার্ট অফ স্পিচ থেকে আমরা কীরকমভাবে অ্যারোর কারেকশান খুঁজে নেব আমরা জানি যে পার্ট অফ স্পিচের মধ্যে যে তিনটা পদ রয়েছে ভার প্রিপোজিশন আর এজেকটিভ এই তিনটা পদ থেকেই বেশিরভাগ সময় অ্যারোর কারেকশান দেই পার্ট অফ স্পিচের যে অন্য পদগুলো রয়েছে নাউন প্রনাউন কনজাংশন ইন্টারজেকশন সেগুলো থেকে খুব একটা বেশি প্রশ্ন আসতে দেখা যায় না দেখো যখন আমরা ভার্ব নিয়ে আলোচনা করব অবশ্যই ভার্বটা টেন্সের সাথে একদম পুরোপুরিভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে তোমাকে ভার্ব জানতে গেলে টেন্স জানতে হবে টেন্স জানতে গেলে ভার্ব জানতে হবে এই ব্যাপারটা খুব কাছাকাছি আর ভার্ব কিভাবে ইউজ হয় ভয়েস চেঞ্জে নেলসেন চেঞ্জে এই ব্যাপারগুলোও তোমাকে জানতে হবে আর একটা স্পেশাল কোয়ালিটি অফ ভার্ব আছে যেটা নন ফাইনাইট ভার্ব এই নন ফাইনাইট ভার্ব সম্বন্ধে তোমার একটা ডিটেলড অভিজ্ঞতা অবশ্যই থাকতে হবে এই নন ফাইনাইট ভাব কাকে বলে নন ফাইনাইট ভাব হচ্ছে সেই সকল ভার্ব যারা সাবজেক্ট পার্সেন্ট নাম্বার এবং টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তন হয় না তাদেরকে আমরা নন ফাইনাইট ভার্ব বলি যেমন জিরান্ড ইনফিনিটিভ এবং পার্টিসিপ্যাল আবার পার্টিসিপ্যালকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপ্যাল পাস পার্টিসিপ্যাল আর পারফেক্ট পার্টিসিপ্যাল এই ব্যাপারগুলো আমি একটু পরে আলোচনা করছি তো প্রথমের এক্সাম্পলটা দেখি হি হ্যাজ রেড ফর এখানে ফোর হতো এফ ও ইউআর ফোর প্লেস রিটেন বাই শেক্সপিয়ার বাই দ্য এন্ড অফ হিজ ভ্যাকেশন এখানে দেখো এই সেন্টেন্সটা আমাদের পাস টেন্সের মধ্যে রয়েছে কি করে বুঝলে তুমি পাস টেন্সের মধ্যে আছে কারণ সে অলরেডি এই জিনিসটা ফিনিশ করে ফেলেছে আর তুমি এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করতে পারো না তাই তোমাকে 
he read four plays written by Shakespeare by the end of this vacation likhte hobe. Second example to students are prohibited to bring cycle into the college. Dekho, prohibited amon ekta word, intangitive word, jar pore from preposition bose. To preposition to me prohibited er pore bavar korte paro na. From er pore amade infinitive bosbe na, from er pore girand bose. A girand hole bringing hobe, bring hobe na. E bapata tumake mone rakta hobe. एर पर देखो पिपोजिशन एक किरोकम भावे भूल होय आर बेसिक बात भूल डा पिपोजिशन एर आमादेर एप्रोप्रिएट पिपोजिशन ने जन्नू ही होय एप्रोप्रिएट पिपोजिशन जिन्स टकी जोखन एक टर सर्टिन वाडेज जन्नो एक टर निर्दिष्ट पिपोजिशन बोस बे उन्नो कोनो पिपोजिशन से तार साथे जोग होते दिवे ना तोखन ताके रोमान देवता जेनासेर कास्ते के ऐसे चे ये जे ऐसे चे बा नया हुए चे टेक्स टेक्सर परे फ्रॉम होए टेक्सर परे ऑफ होए ना जो दी कोनो जायगा ते के कोनो ते जिनिस आसे तार माने की टेक्स फ्रॉम टेक्स ऑफ नॉइ इखने ऑफ हो बे ना फ्रॉम हो बे इटा एप्रोप्रिएट पीपुलेशन आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी আমাদের পয়েন্ট অফ টাইম কে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করি আর ফর আমাদের ডিউরেশন অফ টাইম কে ইঙ্গিত করে তাই এখানে সিন্স বলতে একটা পয়েন্ট কে বোঝায় আর সিন্স এখানে পয়েন্ট কে নির্দেশ করতে পারছে না এখানে সিন্স তিনটা বছর কে নির্দেশ করছে আর তিনটা বছর কোন একটা পয়েন্ট নয় আমরা যদি এখানে বলতাম সিন্স জানুয়ারি তাহলে জানুয়ারি থেকে তাহলে জানুয়ারি একটা পয়েন্ট হয়ে যেত আর এখানে পয়েন্টের কথা উল্লেখ নেই এখানে তিনটা বছর যে কোন বছর হতে পারে সেই রকম একটা ডিউরেশনের কথা উল্লেখ করে দিয়েছে যাই তার কারণে আমরা এখানে সিন্স ব্যবহার করতে পারবো না ফর ব্যবহার করব এরপর আমরা অন্য যে পার্ট অফ স্পিচ গুলো আছে যেমন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ কি জন্য আমরা ব্যবহার করি নাউন বা প্রোনাউন কে কোয়ালিফাই করার জন্য তাহলে যখন একটা নাউন থাকবে এবং তার যদি কোয়ালিফায়ারের দরকার হয় आर बेसिक बात समय एजेक्टिव एर भूल माने डिग्री चेंज एर भूल है। हमने जाने ही जो डिग्री चेंज बोले एक टा उद्धार हुए चे डिग्री चेंज उद्धार टा अमादर एजेक्टिव एर साथे पुरो पुरी भावे जोड़ी तो। हमने जाने ही जो तीन प्रकारे डिग्री है पॉजिटिव कंपैरेटिव आर सुपरलेटिव। एक टा डिग्री साथे एग्जाम्पल एक टर्न लिखो कोरी जे सी इज बेटर देन एनी गर्ल दैट स्टडीज इन हवर क्लास अमरा सेंटेंस टा पढ़े ही बुझते पाल लम जेकन एनी आधार होगे एनी सुधु मात्रो बोस बेना सेकंड एग्जाम्पल ले देखो दिस की दिस काइंड ऑफ रोजेस आर वेरी पॉपुलर इखने दिस होगे ना दिस होगे इखने आर होगे ना इज होगे जो कोने दिस होगे तो পদটি পার্টিসিপিয়ার সব রকমের পদকে কোয়ালিফাই করতে পারে শুধুমাত্র নাউন আর প্রোনাউন কে বাদ দিয়ে তাকে আমরা অ্যাডভার্ব বলি যেমনটা হি ইজ ভেরি ইন্টারেস্টেড ইন ইওর স্টোরি এখানে ভেরি হবে না এখানে মাচ হবে সেকেন্ড কোশ্চেন সি রান সো ফাস্টলি দ্যাট হি রিচ দা ডেস্টিনেশন ইন জাস্ট ওয়ান মিনিট এখানে ফার্স্টলি তুমি ইউজ করতে পারবে না সো এর পরে এখানে তোমাকে ইউজ করতে হবে ফার্স্ট এগুলো সব অ্যাডভার্বের কেস অ্যাডভার্বটা একটুকু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবে যে অ্যাডভার্ব জিনিসটা কি কনজাংশন কি কনজাংশন দুটো সেন্টেন্সকে জয়েন করতে কাজে লাগে দুটো সেন্টেন্স শুধুমাত্র নয় দুটো ফ্রেজ হতে পারে দুটো ক্লজ হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে দুটো ওয়ার্ড হতে পারে হি ইজ নট অনলি হিজ ফ্রেন্ড এন্ড অলসো হিজ রিলেটিভ দেখো আমরা নট অনলি থাকলে বাট অলসো ব্যবহার করি এন্ড অলসো ব্যবহার করি না তাই এখানে বাট অলসো হয়ে যাবে সেকেন্ড एग्जांपलটা ওয়ার্ক হার্ড অর ইউ উইল ফেল জোরদার পড়াশোনা করো নয়তো তুমি ফেল পড়ে যাবে এখানে দেখো অর হবে না অর মানে কি অথবা অথবা হলে তো এটার মানে অন্য রকম হয়ে যাবে যে তুমি বেশি কষ্ট করো অথবা তুমি ফেল পড়ে যাবে এরকম তো একটা সেন্টেন্স হতে পারে না এখানে আদার ওয়াইজ অথবা এলস ব্যবহার করতে হবে তোমার সেন্টেন্সের মানেটাকে ঠিক করার জন্য তাই এই সবগুলো ছিল কনজাংশনের এরর 
এরপরে আমরা সেন্টেন্সের মধ্যে কিভাবে এরর কারেকশন খুঁজতে হয় সেই ব্যাপারটা দেখব দেখো আমরা কন্ডিশনাল সেন্টেন্সকে প্রথমে আলোচনা করব দেখো সেন্টেন্সের মধ্যে ভুল মানে তিন প্রকারের ভুল আমরা লক্ষ্য করি একটা হচ্ছে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স জনিত ভুল একটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আর একটা হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কিন্তু কমপ্লেক্স আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটা আমরা এই ভিডিওর মধ্যে কভার করব না যদি কখনো টাইম থাকে তখন আমরা পরের ভিডিওগুলোতে কমপ্লেক্স আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব আজকে শুধুমাত্র কন্ডিশনাল সেন্টেন্স যেটাতে প্রায় ভুল দেওয়া থাকে সেই সেন্টেন্সগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করব চার প্রকারের কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হয় প্রথমের প্রকারটা হচ্ছে জিরো কন্ডিশনাল জিরো কন্ডিশনালে কি হয় একটা রিয়েল অবস্থার কথা বলে এই জিনিসটা মনে রাখবে যে জিরো কন্ডিশনাল মানে একটা রিয়েল অবস্থার কথা বলবে এর মধ্যে কোনো কন্ডিশন থাকে না কিন্তু ইফ দ্বারা সেন্টেন্সগুলোকে আমরা যেহেতু কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলি তাই একে একটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্সও বলা যেতে পারে ইফ প্লাস প্যাজেন ইন্ডিফিনাইট যদি টেন্স থাকে তখন তোমাকে অন্য ক্লজের সাথে প্যাজেন্ট ইন্ডিফিনাইটেই ব্যবহার করতে হবে এক্সাম্পলটা দেখো ইফ ইউ ডোন্ট ডু ইউর হোমওয়ার্ক টিচার স্কোলস ইউ লক্ষ্য করো এই যে ইফের পরে যে সেন্টেন্সটা রয়েছে ওয়ার্ক অব দি কমা অব দি এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে প্যাজেন্ট ইন্ডিফিনাইট এর পরের সেন্টেন্সটা কি বলেছে প্যাজেন্ট ইন্ডিফিনাইটেই হতে হবে যদি জিরো কন্ডিশনাল হয় তখন সেটা প্যাজেন্ট ইন্ডিফিনাইটেই হবে এখানে তুমি ফার্স্ট ইন্ডিফিনাইট বা অন্য কোনো প্রকারের টেন্স ব্যবহার করতে পারো না আর যদি করো তাহলে ভুল হয়ে যাবে কোয়েশ্চেন নাম্বার টু মানে কোয়েশ্চেন নাম্বার টু নয় আমাদের পয়েন্ট নাম্বার টু যে যদি ইপের পরে প্যাজেন্ট ইন্ডিফিনাইট থাকে আগের মতোই তখন আমরা ফিউচার ইন্ডিফিনাইট ট্যান্স ব্যবহার করব মানে উইল অথবা শ্যাল ব্যবহার করব এটা আমাদের নিয়ম কিসের জন্য ফার্স্ট কন্ডিশনালের জন্য আর এই ফার্স্ট কন্ডিশনালটা তুমি কি করে বুঝবে এটা বুঝার উপায় একটাই যে এটার মধ্যে খানিকটা প্রবাবিলিটি বা সম্ভাবনা বোঝাবে আগেরটাতে একটা রিয়েল ঘটনা বোঝাচ্ছিল আর যদি রিয়েল ঘটনা বোঝায় তখন তুমি কি করবে প্যাজেন্ট ইন্ডিফিনাইট করবে আর যদি একটা প্রবাবিলিটির ঘটনা বোঝায় সম্ভাবনার ঘটনা বোঝায় তখন তুমি ফিউচার ইন্ডিফিনাইট ব্যবহার করবে যদি না বুঝতে পারো ভিডিওটাকে আরেকবার দেখো বুঝতে পারবে ইফ ইউ টেক দিস প্রসেস ইউ উইল গো ফাইনাল তুমি যদি এই প্রসেসটা নাও তাহলে তুমি ফাইনাল অবধি পৌঁছাতে পারো দেখো এটা একটা সম্ভাবনার সেন্টেন্স তুমি যদি প্রসেসটা না অ্যাপ্লাই করো তুমি ফাইনাল পৌঁছাতে পারবে না তার মানে এটা একটা সম্ভাবনাযুক্ত সেন্টেন্স কিন্তু আগের সেন্টেন্সটা কী ছিল তুমি যদি হোমওয়ার্ক না করো টিচার তোমাকে বকবেই মানে টিচার যে বকবে এটা একদম সত্য কথা এটা একদম রিয়েল জিনিস তাই ওই জিনিসটাকে আমরা বলবো জিরো কন্ডিশনাল আর এই জিনিসটাকে আমরা বলবো ফার্স্ট কন্ডিশনাল বা সিঙ্গেল কন্ডিশনাল থার্ড পয়েন্ট দেখো ইফের পরে যদি ফার্স্ট ইন্ডিফিনাইট থাকে তখন তোমাকে এরকম একটা স্ট্রাকচার ফলো করতে হয় সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস বার্বের এক নাম্বার ফর্ম একে আমরা সাপোজিশনাল সেন্টেন্সও বলি মানে পুরোপুরি কল্পনা ভিত্তিক একটা সেন্টেন্স সেই জন্য একে সাপোজিশনাল বা ইমাজিনারি সেন্টেন্স বলা হয় যেমন ইফ আই গেন এ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ মানি আই উড বাই এ কার কে আর নয় এখানে কার যদি আমার হাতে অনেক টাকা থাকে তাহলে আমি একটা গাড়ি কিনে নেব এই ব্যাপারটা এটা পুরোপুরি ইমাজিনারি বা সাপোজিশনাল সেন্টেন্সের মধ্যে পড়ে তুমি কি করে বুঝবে এইখানে তোমার পাস্ট ইন্ডিফিনাইট থাকবে ইফ কলেজের সাথে আর তখনই তোমাকে এই অন্য অপর কলেজটিতে উড ব্যবহার করতে হবে তারপরে দেখো ইফ কলেজের সাথে পাস্ট পারফেক্ট যদি থাকে তখন আমরা সাবজেক্টের পরে উড মাইট কুড প্লাস হ্যাব ব্যবহার করব আর হ্যাব ব্যবহার হলেই পারবে তিন নাম্বার ফর্ম চলে আসবে এই স্ট্রাকচারটাকে আমরা থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলি এক্সাম্পল দেখো ইফ আই হ্যাড সিন ইউ আই উড হ্যাভ স্টপ মাই কার দেখো যেখানে উড ব্যবহার হচ্ছে সেখানে কিন্তু মাইটও ব্যবহার হতে পারে কুডও ব্যবহার হতে পারে আর শুধুমাত্র যে ইফ দিয়ে পরে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হয় সেটাও নয় ইফের জায়গাতে হ্যাড থাকতে পারে ইফের জায়গাতে আনলেস থাকতে পারে আনটিল থাকতে পারে ওয়েদার থাকতে পারে অনেক কিছু থাকতে পারে আমি শুধুমাত্র একটা জিনিস দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম ব্যাপারটা তাহলে এই হলো আমাদের কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এরপরে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যেও আমাদের এরর কারেকশান থাকে আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তুমি কী করে বুঝবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে কি থাকে সাব অর্ডিনেট কনজাংশান যোগ হয় আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের মধ্যে কো অর্ডিনেট কনজাংশান যোগ হয় এই কনজাংশানগুলোকে দেখে তুমি বলতে পারো 
complex sentence na compound sentence er pore dekho tense tense er moddhe prayei bhul dekha jay ei error correction e kichu kichu keyword ami likhe rekhechi ei keyword gulo dhore dhore tumi tense ghotito bhul gulo ke sohajei dhore nite paro dekho present indefinite tense er moddhe ki ki समय घटित एडभार्व हम जड़ित था जमन अफ एंड नेभर हार्डलि सामटाइम्स अलवेज डेलि टोईस ए उक जो टाइम रिलेटेड जो एडभार्व थे तक तुम ओई सेंटेंसटा के सहजे बोलते पर प्रेजेंट इंडिफिनेट टैंस जेमनटा आई अलवेज हैड रिमेम्बर माई डिवटी ए सेंटेंस भूल आई अलवेज हैड रिमेम्बर होना इन्हें रिमेम्बर हो क्यों ना अलवेज आ अलवेज थे अलवेज जो थे तक हमें प्रेजेंट इंडिफिनेट टैंस व्यवहार कर प्रेजेंट इंडिफिनेट टैंसर भार कि है रिमेम्बर हैड रिमेम्बर पास परफेक्ट टैंसर भार हो गास इंडिफिनेट की कि थे येस्टारडे थक लास्ट मान्थ थक अथवा उक थे इयर थे अथवा को साल दिए पर तरह इन दिए देवे तक हम कर पास इंडिफिनेट टैंस व्यवहार करब फ्यूचार इंडिफिनेटर समय जे एडभागुलो देखा जाए सेगल हे टूमोरो नेक्स्ट मान्थ इयर डेज उक और फ्रम नाउ मैं कि थक डेज इयार्स उक फ्रम नाउ ए रकम को एडभार्व थ टाइम रिलेटेड तक तुम बुझे जो फ्यूचार इंडिफिनेटर मध्य आज प्रेजेंट कन्टिन्यूसर मध्य क्यों एडभार्व थे टाइम रिलेटेड जमन नाउ रईट नाउ एट दिस मोमेंट ए रकम प्रेजेंट परफेक्टर मध्य क्यों एडभार्व थे जमन जस्ट अलरेडी सिन्स फर आप टू नाउ इन नट ये जतियों एडभागुलो जो परफेक्ट टेंसर मध्य थकते परे शुद्म प्रेजेंट परफेक्ट नय जो परफेक्ट टेंसर मध्य थकते फ्यूचार परफेक्टर मध्य दोटो जिन एक्सट्रा थे जो है बै द टाइम बै द एंड अब द टाइम फ्यूचार परफेक्टर मध्य जिसगल थकते आतारे दोटो जिन एक्सट्रा बै द टाइम बै द एंड अब द टाइम ये दोटो जिन थे फ्यूचार परफेक्ट टेंसर मध्य ए पास परफेक्ट टेंसर मध्य क्यों थे पास परफेक्ट एर पर जो बिफोर है पास परफेक्ट एर पर जो बिफोर है तक पास इंडिफिनेट टैंस बसे जाए तुम सहजे मैं रखे बिफोर आगे पास परफेक्ट है और बिफोर पर पास इंडिफिनेट है और जो आफ्टार हो जाए बिफोर जैगा तक ये जिनटार चेन्ज हो जाए इंटरचेज हो जाए पास इंडिफिनेट आगे चले आसें और पास परफेक्ट पड़े आसेंट्रक्चार अनुजाई अनेक भूल देखा जाए जमन बल्लम ना कंडिशनल सेंटेंस के अनेक भूल चले आसे एक ही रकम भाव पास परफेक्टर ये बिफोर आफ्टर दिए अनेक भूल प्राय एस एस सी सीजीएल कोश्चन देखा जाए इरपर देखो सिनटेक्स सिनटेक्सर मध्य कम भाव भूल था सिनटेक्स मैं जी सबजेक्ट भार्व एग्रिमेंट के सिनटेक्स बोली एक सबजेक्ट बसाले कीरकम तुम्हें भार्व बसा सेटाई हे सिनटेक्सर आलोचनार विषय सबजेक्ट जदि सिंगुलर है भार्व हमें सिंगुलर होते हो सबजेक्ट जदि पुराल है भार्व हमें पुराल होते ये हो हे एक जेनारे नियम सिनटेक्स कंतु आपक समय बुझते ही पारी ना सबजेक्ट सिंगुलर आुराल आर सबजेक्ट अनेक बड़ो है और सबजेक्टर मध्य अनेक कमप्लेक्सिटी थे जर पर आप बुझते ही पारी ना सबजेक्ट सिंगुलर बटे ना पुराल बटे और से ही जखने भूलता घटे जेमनटा देखो इदार अब द स्टूडेंट इदार अब द स्टूडेंट एतटा हे सबजेक्ट अनेक बड़ो सबजेक्ट और ये बड़ो सबजेक्टार गुण हे एट हलो एक सींगुलर सबजेक्ट और सींगुलर सबजेक्ट हार जो ये आर होना ये हे इज एक रकम भाव द शिप उइथ इट्स क्रिउ यखान अब दि सबजेक्टा बोले दिप उइथ इट्स क्रिउ ये सींगुलर सबजेक्ट तर कारण ये अयर होना वाज हो लिटिल हाव बीन सेड अबाउट द फैक्ट लिटिल जेहेतु आनकाउंटेबल नाउन और से जो सिंगुलर सबजेक्ट व्यवहार करब और सिंगुलर सबजेक्ट व्यवहार हम हज हो जाए हाव होना देखो ये जिनगुलो जदि ठीक ठाक बुझा ना गल तुम्हारे अवश्य तुम्हें सिनटेक्स सबजेक्ट भार्व एग्रिमेंटर रूल रेगुलेशनगुलो को बीते भिडियो के देखे नहीं एकटू जिने पर तुम्हारे जी ना जाना था बेपारो तुम्हें मन कर तुम पिछिए आचो गामार जगते तुम्हें एखी जिनगुल जेने चेष्टा करो 
এরপর আমরা জানবো যে ভয়েস চেঞ্জ আর ন্যারেশন চেঞ্জের মধ্যে কি রকমটা ভুল হয় আমাদের এরর কারেকশন করার সময় দেখো ভয়েস চেঞ্জের মধ্যে দুটো প্রক্রিয়া আছে একটা হচ্ছে অ্যাকটিভ টু প্যাসিভ আর প্যাসিভ টু অ্যাকটিভ সকলেরই জানা আছে কিন্তু ওই অ্যাক্টিভ ভয়েসে কি ভার ব্যবহার হয় প্যাসিভ ভয়েসে কি ভার ব্যবহার হয় এই জিনিসটা তোমাকে মনে রাখতে হবে যেমনটা দেখো হি ইজ বিং ডুইং দ্য ওয়ার্ক এই সেন্টেন্সটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে আছে আর বিং ওয়ার্ডটা আমাদের অ্যাক্টিভ ভয়েসের ভার্ব নয় আমরা জানি যদি ভার্ব এসে সে আইনজি থাকে আর তারপরে সেখান থেকে যদি প্যাসিভ ভয়েস করা হয় তখন ওই আইনজিটা উঠে গিয়ে পর আমাদের বিং বসে আর সেন্টেন্সটা অলরেডি অ্যাক্টিভ ভয়েসেই দেওয়া আছে তাই তুমি কি করে বিং ব্যবহার করতে পারো এখানে বিং হবে না এই বিংটাকে তোমাকে তুলে দিতে হবে আর তুলে দিলেই সেন্টেন্সটা ঠিক হবে তারপরে এক্সাম্পলটা দেখো ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু বি ক্লোজ দ্য গেট আমরা যখন ইম্পেরিটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করি তখন আমরা একটা জিনিস ইউজ করি ইউ আর রিকোয়েস্টেড ইউ আর অ্যাডভাইস ইউ আর অর্ডার আর যখনই তুমি ইউ আর রিকোয়েস্টেড ইউ আর অ্যাডভাইস ইউ আর অর্ডার ব্যবহার করবে তারপরে ইনফিনিটিভ টু চলে আসবে আর টু এর পরে ভার্বের এক নাম্বার ফর্ম হয় আর বি বসে না তাই তোমাকে বিটাকে উঠাতে হবে আর ভার্বের এক নাম্বার ফর্ম মানে ক্লোজ ব্যবহার করতে হবে এখানে ক্লোজ হবে না একই রকমভাবে ন্যারেশন চেঞ্জের যে ভার্বগুলো থাকে তার প্রোনাউনগুলো থাকে সেগুলোর বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হয় যখন আমরা ন্যারেশন চেঞ্জ করি ভয়েস চেঞ্জের মতোই ন্যারেশন চেঞ্জেরও দুটো অধ্যায় আছে ডাইরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট টু ডাইরেক্ট দেখো সেন্টেন্সটা দ্য ম্যান টোল্ড টু মি দ্যাট হি উড কাম হিয়ার আমরা জানি যখন ইনডাইরেক্ট স্পিচে সেন্টেন্সটা থাকবে তখন টোল্ডের পরে টু আমরা ব্যবহার করি না তাই এখানে টোল্ডের পরে টু হবে না হি আস্কড মি ইফ আই নিউ হু হ্যাড স্টোল মাই বক্স এখানে মাইটা অপ্রসঙ্গত মায়ের জায়গায় হি ব্যবহার হবে প্রোনাউনের কি করে পরিবর্তন করতে হয় সেই ব্যাপারটা অবশ্যই তোমাকে মনে রাখতে হবে ন্যারেশন চেঞ্জের জন্য তাহলে এই ছিল আমাদের একটা ছোট্ট অধ্যায় এরর কারেকশন থেকে আশা করব এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আর যদি ভালো না লেগে থাকে তাহলে ডিসলাইক করবেন